既然这个角色这么好，剧本也不错，相信你们可以找到更好的演员。为什么一定非要我演呢？啊，陈老师，啊，咱们那是签了合同的，你这么做我真的很难办。我想，咱们大家都不想把事情弄得太僵。你这是在威胁我？怎么回事？不都已经定下来了吗？他看完了剧本，给我来了个电话，说不演了。他有什么理由这样做？怎么能出尔反尔呢？他肯定也是有自己的原因的。原因要，这还是那点事儿，什么女儿订婚了，自个儿身体不舒服。又不是他订婚，还有几天就开机了，我们怎么办呢？他跟你这么说，你就答应了？人家不演了，我怎么办呀？人又不是我找的，当初我就说找别人。好人是我找的，因为他最合适演这个角色。你的意思是把责任推给我了？我没这个意思，我是说现在他态度很坚决，我们必须考虑其他人选。不行，坚决不行，不能说换就换。现在副总不在家，他还不知道发生这么大的事情呢。再说你是导演，不能演员说什么就是什么。今天沈秀琴不来了，你同意？那明天别的演员都不来了，你都同意吗？这戏还怎么拍啊？对对对，导演，您先消消气，我再跟他联系，一定让他拍这个戏，成吗？烦的，我这还没开机呢，就这么麻烦。你说他要真拍别的戏的话，咱可以理直气壮的找他去。可你说现在呢？反正他都已经签约了，无论什么理由，他都必须要来。你们应该忙着找演员，怎么有时间到我这儿呢？我们呢，我商量一下。这事儿吧，想来想去，想去想来。你还是觉得这角色非你莫属。哎，怎么还是这件事？我不是说过了吗？我有事儿，这半年以后你们有什么戏，我都可以接的。可您当初都答应我们了，您想想，还四天，我们就要开机了。您这时候突然不演，您让我们怎么办？哎，怎么说来说去，还是这几句话。你们也替我想想嘛，如果我真的能接的话，我也不会突然推掉这部戏吧？啊，我看这事就这样吧，你们也别为难我了。呃，既然这个角色这么好，剧本也不错，相信你们可以找到更好的演员。为什么一定非要我演呢？啊，陈老师，咱们那是签了合同的，你这么做我真的很难办。我想，咱们大家都不想把事情。弄得太僵，你这是在威胁我？不不不不不，不是这意思，不是这意思。您看，这您也说了，本子这么好，角色写的也不错，我就不明白，您怎么就突然不演了呢？我不是嫌这个角色不好，我说过了，我是真的有事，我只是觉得应该还有协商解决的办法。这样好了，这次就算我欠你们一份人情。半年以后你们公司有戏的话，我肯定跟你们合作一次，这样行了吧？哎呀，那我们可不敢指望。眼下签了合同的事，你说反悔就反悔，这以后的事情，谁说得准啊？陈老师啊，您是一位德艺双馨的老艺术家，咱们剧组现在很多年轻的演员都看着你。他们之间的协定，哎，你这么轻易的就毁了，这其他演员我怎么控制呢？所以在这个问题上，公司呢，绝不会让步，否则我今后的工作很难做呀。话说回来了，陈老师啊，这个角色多好啊，又适合你，你主演那咱们可是双赢啊。你要是拒绝的话，啊，恐怕大家今后的日子。都不太好过，好吧，那沈老师再考虑考虑，我们先走吧。哎，副总导演，你慢走啊。
看来我得向公司反映反映了。哪有你这种经纪人呐、啊？什么戏都让我接。沈老师，其实这话不用您说，我已经跟公司反映过了。老板的意思是，就是让您接。您想想，您前面两个戏，反响都不是很大哈。那不是因为您的原因，主要是因为本子不好。可是这个戏，它本子确实是，确实是蛮好的。我已经把前两集剧本给老板看了，他的原话是：“让我务必说服你，一定得接呀。”你敢拿老板来压我？瞧您这话说的，要是您跟副总他们谈妥了，真的，多余的废话我一句也不说。要不这样。您给老板打个电话，我肯定会打这个电话的。你以为我会让他听你的一面之词？喂，你好。啊，是我。呃，我们刚从沈秀琴的家出来。啊，谈的怎么样？他答应了吗？还没有，我们已经尽力了。我想，咱们是不是做两手准备，呃，再找找其他的演员？我真不明白你们怎么跟他谈的。我已经说了很多次了，这个角色只有他能演，我们之间可是有合同的。如果他不来的话，那这个戏咱们就别拍了。别别，哎，你别这样。我我的意思是说，呃，咱们预防万一。你们之前不是跟他也有合约的吗？那如果因为他不来，不能按时开机，他就不需要赔偿损失了吗？哦，这个合同里呢都说清楚了。我的意思是，沈秀琴万一不顾一切的不演，那咱总不能闹到法庭上去是吧？哎，再说了，他们公司的老板啊，那是我朋友。你跟他的问题你自己去解决，但是我可以肯定的是，如果我们的合约出现了问题，那我一定会闹到法庭上去的。好了。别那么怕麻烦，毕竟还有一纸合约限制着他呢。如果因为他一直拖着不能开机，他也挺不了多久。好吧，就这样，再见。赵哥，我叫你出来吃饭，会不会影响你和瑞莹约会呀、啊？没事儿，瑞莹今天晚上和杂志社的同事有聚餐。哎，你不是有事情要问我吗？哦、oh, ，是因为我哥哥，我哥哥不是快过生日了吗？我不知道送的什么好，我爸又不在了，所以我想来问问你。哦、oh, ，是这个。瑞莹以前都会送我领带、T 恤，还有男士护肤品什么的。嗯，那你喜欢吗？有人送礼物当然喜欢了。可是我哥好像都不缺这些东西，我又不知道他缺什么。其实诚意最重要。如果我有妹妹的话，就算她只送我一张生日卡，我也会很开心的。真好，哎呀，我哥可不这么想。我要只送她生日卡，她一定会觉得我很小气的。如果她真的什么都不缺的话，你干脆请她吃饭算了。哎，如果你要是会亲手做，没准啊，她还会很感动的。可是。你要是敢吃我做的饭，一定要很勇敢的那种才行。所以，我还是带他来饭店比较安全一点。喂，瑞阳。喂，你在哪儿呢？我在吃饭呢。你今天不是和同事聚餐吗？怎么这么早就回家了？我没胃口，不想吃。哎，你今天晚上还过来吗？啊，吃完饭就不早了，我明天晚上过去看你吧。嗯。哎呀，对不起，对不起，怎么找的呢？我一身。你跟谁在一起吃饭呢？我和马林在一起。你怎么跟他在一起吃饭呀？就你们俩吗？是啊。你讨厌。瑞阳，我先不跟你说了，颜亮扫了马林一身，他和人家吵起来了。哎。去聚餐啊？啊？嗯？哎呀，这个服务员真是的，毛手毛脚的。我刚才大意了，我就应该找他主管。哎
。行了，马林，车怕你离开的，回头让你哥啊给你买件新的。哎呦，我哥哪有功夫管我呀？整天忙着相亲呢，就是眼光太高了，一个都没看上。我看啊，那是缘分没到。壮哥，那你觉得日莹是你的缘分吗？当然了，所以我们才会结婚啊。嗯，我相信你们结婚以后一定会过得很幸福的。那也说不准啊。嗯，其实是因为你的性格，庄哥，你的性格特别好。你看你那么宽容又那么善良，尤其是能包容别人的缺点。你看日莹如果找一个和她性格一样的，那肯定吵翻了。不过你们两个嘛，就是性格很互补的那种，所以一定会很好的。我突然间觉得，你像个大人。本来就是大人嘛，但是我听说你睡不着觉的时候还听故事啊。这个日莹怎么什么都说呀？到底是不是？是因为小的时候我经常害怕一个人睡觉，这时候我爸爸就会在我身边给我讲故事，讲啊讲啊，我就睡着了。所以现在长大了，有的时候睡不着觉，就特别希望听到别人给我讲故事，我就会怀念起小的时候的这一幕，感觉特别的幸福，有种被保护的感觉吧。哎，什么事那么开心？是你们三个一起吃的饭啊？不是啦。是我和壮哥两个人吃的，今天这也有事儿。嗨，我哥哥不是快过生日了吗？我不知道要送他什么礼物。嗯，我就去问壮哥啦。那现在知道该送什么礼物了？现在知道啦。嗯嗯，壮哥让我请我哥吃饭，我觉得吃饭挺不错的。妈，你知道吗？我觉得壮哥对我真好，像亲妹妹一样好。嗯，嗯，没羞。来来来，吃了。吃。嗯，好，你吃吧。早晨给我打电话还那么凶，别说那么多了，快出来！我在电视台楼下的咖啡店等你，快点壮在一起，那你应该问朱旺啊。你真奇怪啊，你为什么总缠着他不放？你说什么呢？你老实告诉我，你是不是喜欢朱旺？我喜欢他又怎么样呢？我不喜欢他又怎么样呢？你太过分了！你为什么勾引我男朋友啊？我勾引你男朋友？就是。给谁打电话？喂，壮哥。哎，哎，你干什么？你怎么还抢我电话？不理你，给我。嗯，怎么这么大劲儿啊？喂，壮哥，你说我有没有勾引你？哎呀，日莹说我勾引你。你们在一起啊？是啊。看你接电话，你怎么这样啊？怎么挂我电话呀？你过不过分啊